ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா காஷிஸ் இன்டெகரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு த்ரீ டைம்ஸ் கண்டினியூஸாக செமஸ்டர் எக்ஸாமில் பார்ட் பியில் கேட்டிருக்காங்க உங்கள் கொஸ்டின் வந்துட்டு பாருங்கள் இன்டெகல் ஓவர் சி நியூமரேட்டரில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது இன்டு டி செட் வேர் சி இஸ் தி சர்க்கிள் மாடி செட் ஈக்குவல் டு த்ரீ யூசிங் காஷிஸ் இன்டெகரல் ஃபார்முலா இங்கே சி அப்படிங்கிறது ஒரு சர்க்கிள்னே கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக நம்ம காஷிஸ் இன்டெகரல் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா டினாமினேட்டரில் ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தால் தான் டைரக்டாக அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ண முடியும் இதே போல் ஒன்னை விட அதிகமான ஃபேக்டர்ஸ் இருந்ததுன்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணணும் பட் நீங்கள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று செக் பண்ணணும் என்னதுன்னா இந்த ஃபேக்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கொடுத்துருக்கிற கேவுக்கு உள்ளாடி இருந்தது அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுங்க அதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் லைஸ் அவுட் சைடுனா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் இல்லாமலே ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் லைஸ் இன்சைட் அவுட் சைடானு செக் பண்ணிடலாம் இது செக் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் பாருங்கள் இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது இப்போ இந்த ஒன் வந்துட்டு லைஸ் இன்சைடா இல்லையானு செக் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனில் இசட் இருக்கிற பிளேஸில் ஏயோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைட் வந்துட்டு மாடலஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் மாடலஸ் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஒன் தானே இந்த வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ விடவும் சின்னதாக இருக்குதா ஸோ இந்த ஒன்கிற பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கிற இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்துட்டு இசட் மைனஸ் ஏ அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஏ இருக்கிற பிளேஸில் ட்ரூ இருக்குது இப்போ இந்த ட்ரூ வந்துட்டு கொடுத்துருக்கிற இந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி இருக்குதான்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு இசட்டுக்கு பதிலாக இந்த ட்ரூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு மாடலஸ் ட்ரூ அப்படின்னு கிடைக்கும் மாடலஸ் ட்ரூக்கு வேலி ட்ரூ தான் இதுவும் எப்படி இருக்குதுன்னா அந்த ரைட் சைடில் உள்ள த்ரீ விடவும் சின்னதாக இருக்குது ஸோ இந்த ட்ரூ அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டும் லைஸ் இன்சைடு தான் தட் இஸ் இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே கொடுத்துருக்கிற சர்க்கிளுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது அதனால டைரக்டாக நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணவே வேண்டாம் அது அப்படியே இருக்கட்டு இங்க இதுதான் எஃப் ஆஃபிஸ் இருக்க வேல்யூ இது தவிர ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த பங்கனை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு அங்க நம்ம பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் மெத்தட அப்ளை பண்ணலாம் தட் இஸ் கன்சிடர் தி டம் ஒன் டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் ஒன் இன்டு இசட் மைனஸ் டூ இதை நம்ம இப்போ பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் படி ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் இங்கே நியூமரேட்டரில் ஒன்று தான் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ரெண்டு ஃபேக்டர் இருக்குது ரெண்டு ஃபேக்டர்லேயுமே பவர் பாருங்கள் ஒன்று தான் இருக்குது இங்கேயும் பவர் ஒன் இங்கே இசட்டுக்கு பவர்லேயும் ஒன் தான் இங்கேயும் இசட்டுக்கு பவரில் ஒன்று இங்கேயும் பவர் ஒன் தான் ஸோ இதை நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் படி எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம்னா ஏ பை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் ப்ளஸ் பி பை இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஃபேக்டர் இது ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்கூல் டேஸ்லேயே பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் மெத்தட் படிச்சிருப்பீங்க அதே போல தான் இங்கேயும் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ரைட் சைடில் நம்ம எல்சிஎம் எடுத்துடலாம் இப்படி ரெண்டு டேம் இருந்ததுன்னா எல்சிஎம் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் அதுக்கு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா ரெண்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் அதுக்கப்புறம் அப்படி கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணி நிமரேட்டரில் கொண்டு எழுதணும் தட் இஸ் ஏ இன்ட்டு இந்த டினாமினேட்டர் தென் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இந்த டினாமினேட்டர் இப்போ இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைடில் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குதா அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் சைட் நியூமரேட்டரில் ஒன் மட்டும் இருக்கும் ரைட் சைட் நியூமரேட்டரில் இவ்வளோ வேல்யூஸும் இருக்கும் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து ஏ பிக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் ஏக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த செகண்ட் டேம் பார்த்தீங்களா இதை நம்ம சீரோவாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இசட்டுக்கு நம்ம கரெக்டான வேல்யூஸை சூஸ் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இங்கே ஃபேக்டரில் இசட் மைனஸ் ஒன் இருக்குதா ஸோ இசட்டுக்கு ஒன் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் சீரோவாக மாறிடும் புட் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படி இசட் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுக்கு லெஃப்ட் சைடு ஒன் தான் இருக்கும் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இந்த இசட்டுக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபேக்டர் வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் டூ தட் இஸ் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் மை
அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணுன்னா கொஷினில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குதோ அதே ஃபார்மேட்டுக்கு இதை கொண்டு வரணும் கொஷினில் நியூமரேட்டரில் அடிஷ்னலாக இந்த சைன் பை செட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் பை செட் ஸ்கொயர் இருக்குதா இதை நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் கொண்டு வரணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும்னா இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் எதால் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா சைன் பை இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் காஸ் பை இசட் ஸ்கொயரால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிறோம்னா ஜஸ்ட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் சைடுக்க நியூமரேட்டரில் எல்லாமே இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்துடும் இப்போ நம்ம ரெண்டு சைடாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டகிரல் வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்காக அடுத்தது ரெண்டு சைடாக இன்டகிரேட் பண்ணிடலாம் ஸோ அப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் சைடு இப்படி மாறிடும் அதே போல் தான் ரைட் சைடும் ரெண்டு டேம்லேயும் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிடணும் இப்போ நம்ம இங்கே காஷிஸ் இன்டகிரல் ஃபார்ம்லவாக அப்ளை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரைட் சைடில் உள்ள ரெண்டு டேமுமே நமக்கு பார்க்குறதுக்கு எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டர் லோவர் சி எஃப் ஆஃப் இசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ டி இசட் அந்த ஃபார்ம்லேயே இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இன்டகிரேஷனில் ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குது செகண்ட் இன்டகிரேஷனில் ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது அண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே லைஸ் இன்சைட்னால இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ பை ஐ இன்டூ எஃப் ஆஃப் ஏ அண்ட் ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குதா ஸோ மைனஸை வெளியில் எடுத்துடலாம் ரிமைனிங் இந்த ஃபங்க்ஷனோட இன்டகரல் வேல்யூ டூ பை ஐ இன்டூ எஃப் ஆஃப் ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குதா அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேம் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ பை ஐ இன்டூ எஃப் ஆஃப் ஏ இங்கே ஏக்கு பதிலாக டூ இருக்குது இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே எஃப் ஆஃப் இசெட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஜஸ்ட் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் தான் எஃப் ஆஃப் இசெட்டுக்கு வேல்யூ இங்கே சேமாக தான் இருக்குது இதில் இருந்து எஃப் ஆஃப் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இசட் இருக்கிற பிளேஸ்லாம் ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் அப்போ நமக்கு ரைட் சைடு என்ன வரும் சைன் பை இன்டு ஒன் ஸ்கொயர் அப்படின்னா சைன் பை தான் ப்ளஸ் காஸ் பை பட் சைன் பைக்க வேல்யூ ஜீரோ காஸ் பைக்க வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் அடுத்து எஃப் ஆஃப் டூக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம இந்த இக்குவேஷனில் இசட் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ரைட் சைடு ஃபஸ்ட்டு டேம் வந்துட்டு சைன் ஃபோர் இன்டு பாயினி கிடைக்கும் அண்ட் செகண்ட் டேம் வந்துட்டு காஸ் ஃபோர் இன்டு பாயினி கிடைக்கும் சைன் ஃபோர் பைக்க வேல்யூ ஜீரோ காஸ் ஃபோர் பைக்க வேல்யூ ஒன் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணினா ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் காணாமல் படிச்சுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கால்குலேட்டர்லேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் கால்குலேட்டரை டிகிரி மோடில் வச்சுட்டு பை வர இடத்துல ஒன் நைட்டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு இதோட வேல்யூ எல்லாம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கால்குலேட்டரை ரெடியன் மோடில் தான் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா பை இருக்கிற பிளேஸில் பை அப்படின்னே என்டர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இதே ஆன்சர் கிடைக்கும் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு இந்த இக்குவிஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைட் சைட் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ பை ஐ இன்டு எஃப் ஆஃப் ஒன் அதோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் டூ பை ஐ இன்டு எஃப் ஆஃப் டூ அதோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஸோ ப்ளஸ் டூ பை ஐ ப்ளஸ் டூ பை ஐ அப்படின்னா ஃபோர் பை ஐ இதுதான் இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இன்டகரலோட ஆன்சர் ஓகேவா